ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ട്വന്റി ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയന്റി അതേപോലെ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്ലോബൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു കുറെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയുള്ള ജനറേഷൻ ത്രീ ആണ് പുതിയ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആണ് കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആണ് ബി എസ് ത്രീ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ഡിയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ജൂണിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഏകദേശം ഓർമ്മ റീകോൾ ചെയ്ത വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അന്നാണ് ഈ ഓട്ടോമോട്ടീവ് എന്തൂസിസ് എന്താണ് വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്താണ് ഒരു വി എഫ് എം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എന്താണ് പോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് എന്ന് അറിയിച്ച ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ദ ബി എസ് ത്രീ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ടെൽ നൗ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആനിവേഴ്സറി ഒരു റിമെമ്പറൻസ് ആയിട്ടാണ് പുതിയ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മാത്രമല്ല കുറെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നു ആ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒന്ന് വണ്ടി പൊക്കി പറയില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഒരു പോസിബിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ടു ദ ബി എസ് ത്രീ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ കുറെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് ബി വിത്ത് ദ ബി എസ് ത്രീ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആൻഡ് അവർ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ബട്ട് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ അതേപോലത്തെ വാല്യൂ ഫോർ മണി പോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അത്രയും മാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രം പവർ ടു വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രം സംഭവങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബി എസ് ത്രീ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ വണ്ടി ഇറങ്ങി ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ ടി എം കുറെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറ്റി പഴയ ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലീക്കുന്ന പഴയ ബി എസ് സി എന്ന് നോക്കുക യാതൊരു സിമിലാരിറ്റീസും ഇല്ല എല്ലാം മാറ്റിയുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കെ ടി എം സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫെയറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഫെയറിങ്സും ഡിഫറൻസ് വരും ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്കും ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിക്കും കുറച്ച് ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഷ്രൗഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് അത് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ഷാർപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഷ്രൗഡ്സ് ആണ് ആ ടാങ്ക് സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് നോക്കുക പൊസിഷൻ ഇന്ത്യക്ക് പൊസിഷൻ എൽ ഇ ഡീസ് ഒക്കെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിത്തിൻ ദ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എല്ലാം പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മിനി സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഷാസി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ട്രെലിസ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സബ് ഫ്രെയിം അലൂമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റ് പ്രഷറൈസ്ഡ് അലൂമിനിയം ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ആ ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫൈവ് ഇഞ്ച് പുതിയ ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ചും കൂടി സ്ലീക്കർ ആക്കി മിനിമലിസ്റ്റിക് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ ഒരു ഹൊറിസോൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയില്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അതിലോട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് എൻജിൻ തന്നെ എൻജിൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സി സി ആയി ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ സി സി എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ആക്ടറേറ്റ്ലി ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സി സി ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി എസ് മെട്രിക്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് ഇല്ല പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി എസ് വിത്ത് തേർട്ടി നയൻ ന്യൂട്ട് മീറ്റർ ടോക്ക് ആണ് ഈ വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ എൻ്റെ ഒക്കെ അക്രമമാണെന്നൊക്കെ ഓടിച്ചവർ പറയുന്നത് കുറേ സ്പൈ ഷോട്ട്സ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഞാൻ കുറേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് വണ്ടി അക്രമമാണെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി സി ഉള്ളു വണ്ടി പറക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബി
വൈഡ് ഓപ്പൺ ത്രോട്ടിൽ റവ് ലിമിറ്റ് അടിക്കാൻ തൊട്ടും അത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ദ ഗിയർ ലെവൽ അടുത്ത ഗിയർ ഇട്ടു അത് ഭയങ്കര ഓൺ ദ റേസ് ട്രാക്ക് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ റെഡി ടു റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗ് ലൈനിൽ അതിനെ മീനിങ് ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ കെ ടി എം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മോട്ടർസൈക്കിൾ വരുത്തുന്നത് എൻറ്റയർലി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ മോട്ടർസൈക്കിളാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അപ് സൈഡ് ഓഫ് ഫോക്സ് നോർമൽ തന്നെ ഡബ്ല്യു പി ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ വ്യത്യാസം അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി കൊടുത്തത് ഫ്രണ്ടിൽ റീബൗണ്ട് ആൻഡ് കംപ്രഷൻ അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി ഇതേ മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ടയേഴ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മിഷ്യലിൻ റോഡ് ഫൈ ടയേഴ്സേക്ക് പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന ഡ്യൂക്ക് തേണ്ടി വരുന്നത് അതേപോലെ റിയർ ഷോക്കിലും ചേഞ്ച് റിയർ ഷോക്ക് സ്വിങ് ആമിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ അലൂമിനിയം സ്വിങ് ആമ കൊടുത്തിരിക്കുക റീസൺ ബീങ് ഇസ് എറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഷോക്ക് ഷോക്ക് നേരത്തേക്ക് കെ ടി എമ്മിൽ സെൻട്രലായിട്ടായിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഫ്രീ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ത്രീ നയൻറ്റി തിരിച്ച് ഒരു അണ്ടർ ബെല്ലി എക്സോസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ ബി എസ് സിക്സിൽ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിയിൽ അണ്ടർ ബെല്ലി എക്സോസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരുവാണ് അത് എപ്പോഴും ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഡ്യൂക്ക് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അണ്ടർ ബെല്ലി എക്സോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടാണെങ്കിലും അത് കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് ആയിരുന്നു ആക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് സോ അതുപോലെ അണ്ടർ ബെല്ലി എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ എക്യൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷോക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ മാത്രമല്ല സീറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാനും കൂടി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ തരം ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബിഗ്ഗർ റിയർ സെക്ഷൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബിഗ്ഗർ എയർ ബോക്സ് ഒക്കെ അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഗ്ഗർ എയർ ബോക്സിന് കൂടുതൽ എയർ പ്രഷറൈസ് ഇൻ ടു ദ ത്രോട്ട് ബോഡി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ എയർ ഇൻ ടു ത്രോട്ട് ബോഡി കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ അതിന് ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഓവറോൾ കുറേ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു വേറെ ചേഞ്ച് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് വേറെ ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഡെസ്കിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാ കെ ടി എം നോക്കിക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് റിയർ ഡെസ്ക് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ആണ് റിയർ ഡെസ്ക് ഫ്രം ടു തേർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി എം ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇതിന് ഫ്രണ്ട് റോട്ടസ് ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ആണെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി എം എം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് കാലിപ്പറും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റും മാറ്റിയിട്ട് അടിപൊളി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രാക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ബ്രേക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോട്ട് ലാപ്സ് ഫെയ്ഡായി പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് സ്പോഞ്ച് ലെവേഴ്സ് ആയി പോകുന്നത് അത് കുറേ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ബി എസ് ത്രീയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോമിനൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ആ വുഡൻ ബ്രേക്ക് ഫീൽ അതുപോലെ സ്പോഞ്ചി ബ്രേക്ക്സ് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേട്ട് വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ഒഫീഷ്യൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ ചാക്കും പ്ലാനിൽ പോയിട്ട് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ എന്തൊക്കെ സാധനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ തരം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് വന്നപ്പോൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി എം എം ഐ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കേട്ട് പേടിക്കുന്നതും വേണ്ട ഈ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പ്രീ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് സ്പേസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി എം എം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കെ ടി എം പറയുന്നത് ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ഞാൻ കേട്ട കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഫോറത്തിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്പേസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് സ്പേസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ദ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം മിക്കവർക്കും കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാക്കി എടുക
ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ജെ ആർ ഐ സസ്പെൻഷൻ വൈ എസ് എസ് ഓലിൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ ഡെയിലി ഡ്രൈവേഴ്സിലിട്ട് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഈ സസ്പെൻഷൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പ്രോപ്പർലി റീബിൽഡ് ചെയ്യണം അതിന് അത് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കെ ടി എം ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യു പി ആണെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എവറി തിങ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ബിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാറ്ററി മോട്ടോസെ ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ കാണേണ്ട ഗ്ലോബൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ എല്ലാം മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഔട്ട് ആണ് അതിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിലാണ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി അക്രമം കാണിക്കാം എന്താ ട്രാക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ മൈനൂ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് ആയി പോയാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൈം നോക്കിയപ്പോൾ ടൈം കൂടി കൂടി വരിക സോ കെ ടി എമ്മിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കുറേ കാര്യം പറയാം കുറേ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പറയാണ്ട് കൂളിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി എല്ലാ സാധനവും റീവാം ചെയ്ത് ക്ലച്ച് സൈഡ് പാക്കി ക്ലച്ച് സൈഡ് ഡിസൈനൊക്കെ മാറ്റി ഓവറോളൊക്കെ ചെയ്ത് ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സി സി ആക്കി അത് ഓടിച്ചു നോക്കിയാലേ ഇനി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഫ്രം ദ ലുക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലുക്സിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രെറ്റി ഗുഡ് ആ പ്രൈസിൽ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മോർ ദാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡ്യൂക്ക് തന്നെക്കാളും ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇറക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ കെ ടി എം ഇപ്പോൾ ട്രയംഫ് ആയിട്ട് ബജാജ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഇൻട്രോഡക്റ്റീവ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സെയിം റേറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഓൺ ദ സെയിം പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ സെയിം പ്രൈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചേഞ്ചിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീക്യാപ്ചർ ദൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ ഒരു കുട്ടി സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും കുറച്ച് കസ്റ്റം വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ് ബൈക്ക് ഫ്രം ദ മോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റോഡിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈവേ ടൂറിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡ് പ്രാക്ടീസിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്രമം വണ്ടിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോപ്പ് ഞാൻ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് കിട്ടില്ല ഒരു ടിങ്ലി സെൻസ് കിട്ടില്ല ആ സെൻസ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഇറ്റ്സ് എ കേപ്പ് മോട്ടോസ് ഞാൻ കുറേ കെ ടി എംസ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓടിക്കാൻ വെച്ച് റേസ് ചെയ്ത കപ്സും ഒക്കെ അടിച്ച അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മീഡിയ കപ്പിൻ്റെ ആർ സി കപ്പൊക്കെ ഇതേ അടിച്ച കപ്പൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ് ടു ബി വൺ ഹെൽ ഓഫ് എ മോട്ടോസ് കെ ടി എം വെറുതെ ഇറക്കില്ല എസ്പെഷ്യലി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ദ ഒ ജി ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുന്ന വണ്ടി അപ്പോൾ അവരെല്ലാ സാധനവും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈ വർഷത്തെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എൻട്രി ആയിരിക്കും ഈ മോട്ടോസ് യമഹ ആർ ത്രീ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് വാല്യൂ ഫോർ മണി ഒന്നും ആയില്ല കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പോകുന്ന തോന്നുന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് അബോ ആണ് എൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അത് കാറ്റഗറി നോക്കുന്നത് നിഞ്ച ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് മോട്ടോസൈക്കിൾ പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന് റേസ് ട്രാക്കിൽ പോകുന്ന എവ്രി ഡേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ പെർഫോമൻസ് സ്പോർട്ട് ബൈക്ക് ആണ് ദ കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഓൾവേസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടെൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്കെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കെ ടി എം ഡ്യൂസ് പക്ഷേ ഈ മോട്ടോർസൈക്കൾ വരുവാണ് വിത്ത് ദ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ വിത്ത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ റൈഡിങ് മോഡ്സ് അതേപ